a conocimiento de este Pleno Legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Chegar ao poder prometendo acabar com a criminalidade e combater a corrupção. E terminar governando de forma autoritária, sem uma Suprema Corte capaz de contrariar suas decisões. Parece até o sonho de um certo governante brasileiro, mas é a realidade em El Salvador, na América Central. Foi isso que o presidente Najib Bukele fez no último fim de semana, quando usou a maioria que obteve no Congresso para remover os membros da Suprema Corte do país. Ele já é acusado, por parte da imprensa e pela oposição, de ser um ditador em formação desde que chegou ao poder em 2019, e vinha sendo contido até aqui por um legislativo oposicionista e pelo Poder Judiciário. Só que tudo mudou agora em 2021. Ele tem agora a maioria no parlamento e o governo imediatamente aprovou uma moção para tirar os juízes do Supremo de seus cargos, dando rumo ao chamado buquelistão. Mas esse ímpeto autoritário não começou do nada, mesmo que a direita brasileira só tenha começado a dar bola para o buquele agora. Por lá, já são dois anos de buquele dando sinais de que queria chegar aí. Vamos recapitular. Nas últimas três décadas, a política de El Salvador esteve dominada por dois partidos principais, a Arena Conservadora e a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, antiga guerrilha que se converteu no principal partido de esquerda do país após o fim da Guerra Civil nos anos 90. Os dois partidos vinham se alternando no poder e ambos passaram a conviver cada vez mais com acusações de corrupção. E ainda pior do que isso, com suspeitas de que estariam negociando com as gangues do país para tentar controlar o aumento da criminalidade. El Salvador tem um problema gigante com as gangues, como a Mara Salvatrucha e a rival Barrio 18. No início dos anos 2010, El Salvador foi o país mais violento do mundo, com as suas principais cidades liderando rankings de taxas proporcionais de homicídios. E além disso, o controle das gangues ameaça também os países vizinhos. É um dos elementos que forma a migração de centro-americanos rumo aos Estados Unidos. Foi nesse cenário de desilusão com a política tradicional que o Najib Bukele apareceu. Lembra até alguém por aqui. Ele é chamado de presidente millennial e tem só 39 anos. E o Bukele conduziu grande parte da sua campanha através das redes sociais. Até virar um fenômeno eleitoral e se tornar o mais jovem mandatário eleito em El Salvador. O seu discurso contra os corruptos e as gangues sustenta até hoje a sua popularidade, que está entre 70% e 80% de aprovação dependendo da pesquisa. E não dá pra dizer que o Bukele não vem cumprindo a promessa. A criminalidade realmente caiu em El Salvador, o que garante que o seu apoio se mantém alto. Mas as razões para essa melhora são nebulosas. Além de autorizar o exército a tirar para matar contra as gangues, o governo Bukele também é acusado de negociar com esses grupos por trás dos panos, exatamente como seus antecessores faziam e ele tanto criticou durante a campanha. O Bukele chegou ao governo em 2019 sem apoio no Congresso. Das 84 vagas parlamentares, nenhuma era do seu partido. Mesmo com os aliados, a base governista só conseguia juntar 11 votos. A alternativa do presidente naquela época foi adotar uma postura cada vez mais golpista. Em fevereiro de 2020, foi um dos episódios mais emblemáticos. Ele tomou a Assembleia Nacional acompanhado pelo Exército, buscando forçar a aprovação de um pacote de medidas que a oposição era contra. A pandemia só piorou a escalada autoritária, como o Girolatino chegou a contar em um vídeo no ano passado. Até 1 de maio de 2021, era essa oposição no parlamento que vinha contendo os planos do presidente, ao lado do Supremo, que considerou inconstitucionais várias das medidas tomadas por Bukele. Só que em fevereiro, El Salvador foi às urnas novamente e renovou o parlamento. E surfando nessa popularidade que ainda é muito alta, o Bukele elegeu 61 aliados para esse congresso de 84 vagas. E agora eles tomaram posse, e o governo que antes era minoritário tem tantos votos que nem precisa negociar com a oposição, e pode fazer o que bem entender. Muitos opositores temiam que Bukele usasse essa maioria absoluta para concentrar mais poder e talvez até mesmo reformar a Constituição. Mas ele foi ainda mais longe. Logo de cara, no primeiro dia do novo parlamento, os aliados do presidente aprovaram o afastamento de todos os membros da parte do Supremo que decide sobre os temas constitucionais. Na prática, isso permite ao governo aparelhar o órgão e escolher magistrados aliados, que ficariam ao sabor dos desejos do presidente. Não é tão diferente do que os bolsonaristas desejam aqui no Brasil. Tanto que o deputado Eduardo Bolsonaro não demorou a lembrar que El Salvador existe e foi às redes exaltar a ação de Bukele ainda no fim de semana. Mas o que vai acontecer daqui pra frente ainda é incerto, já que o país vive uma situação paradoxal. No papel, quem decide se o afastamento dos juízes está de acordo com a Constituição são os próprios ministros demitidos. E eles já disseram que isso é inconstitucional. Mas na prática, todo o poder está na mão do Najib Bukele, que se quiser mesmo implementar as mudanças com mão de ferro, dificilmente vai ser parado. Isso porque, na interpretação do governo, 
o Supremo e o Procurador-Geral foram sim destituídos seguindo a Constituição. A oposição e a imprensa salvadorenha já chamam o que está acontecendo no país de golpe de Estado. A Human Rights Watch considerou um grave ataque ao Estado Democrático de Direito, assim como a OEA e a União Europeia. E os Estados Unidos, que sempre dão pitaco em assuntos da América Latina, disseram que o que acontece em El Salvador é um grande passo rumo ao autoritarismo. Em resposta, Najib Bukele manteve a marca registrada da sua gestão. Debochado e usando sempre o Twitter, seguiu a típica cartilha autoritária e deixou claro o que pensa da opinião de outros países. Aspas. Estamos limpando a nossa casa. E com todo respeito, isso não é problema de vocês. <risos>